सो लास्ट क्लास वरक मन डिफरेंट टाइप्स आफ् लैंड फाम्स अटे प्रधान भौम्य स्वरूप चूसा प्रधानमंत्री भौम्य स्वरूप मौंटन सो मौंट वन आफ दि मेजर लैंड फाम फीचर्स आफ दि मौंट वाट चलवाले फस्ट आफ् आल मन काल ड्रिफ्ट थीरी गुरी चलवाली अब मेन सी काल ड्रिफ्ट थीरी दीमन पीलस्ता दीने खंड चलन सिद्धांत अलस्ता खंड चलन सिद्धांत यह खंड चलन सिद्धांत और काल ड्रिफ्ट थीरी एवर प्रपोजार अटे का ड्रिफ्ट थीरी प्रपोजन पेरे वेजनर अलफ्रेड वेजनर ईन ओरजल जर्मन क्लैमेटालजिस्ट जर्मन क्लैमेटालजिस्ट अटे वातावरण शीतोष्ण स्थित गुरी अध्ययन चे शास्त्रवे मरी ईन को एम पनी लैंड फाम्स डिस्कसा अवसर ईन को एम अंटे वरल क्लैमेट गिफरेंट टाइप आफ् क्लैमेट आफ दि वरल का चलू ईन को विचिम लक्षण बैठ पड़ता है ए लक्षण एक्ड़ो पोलार रीजियन अटे ब्रुव प्राप्त में उड़ा अति शीतल लक्षण अटे को राोल टेमपरेशर दुनिया राक्स आफ्रिका यड़ी डेजर्ट ईक्वेटर दूसरा सो पोलार रीजियन उड़ा क्यार्टर्स ईक्वेटर दच्चाई ईक्वेटर दुनिया क्यार्टर्स इंकोक चोट आस्ट्रेलिया कई सो इदा चूस तरह ईन ओपीन एट ओपीन अंटे काेंट्स अभी कल उ आ तर विभजन बड़ी विड़पि अला इष्ट डिफरेंट डिफरेंट डैरेपयाई अभी ईन चपा आ प्रातिपदक पैन आ बेसीस् पैन काल ड्रिफ्ट थीरी अच्छे इध बैकग्रउंड अन्ट सो काल ड्रिफ्ट थीरी वाज प्रपोज बै अलफ्रेड वेजनर The major aim of continental drift theory is to show that the distribution, distribution of, distribution of continents and oceans. And the first time, Kandalu, Mariu Samudralu, yendu ala duram duranga ala visesh natlu urnai. And na dhani prove cheyadam kosa mena continental drift theory ni tis kono chhoro. So, the continental andhgane ay na rasa na booku pura, yeh booku pura important. Who wrote the uh, book, the origin of? The origin of continents, the origin of continents and oceans, and I book it. I am a writer. The origin of continents and oceans. Original guy, the German language lo writer. Untar. After that, the English lo ki translated. Flip card lo dikhao lo. Mere ko lo tapish ko chadu ko. Mere ko lo chadu ko. So the continental drift theory was proposed by Alfred Wegener. Shifting of the continents. Din yoke pradhan udesh mein dante. ఈ ఖండాలు కాంటినెంట్స్ అన్నవి ఒకే చోట లేకుండా అలా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి దూరం దూరంగా వెళ్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా వెళ్తున్నాయంటే ఈయన ఉద్దేశం ప్రకారం ఎస్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ స్టిల్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఇప్పటికి కూడా అలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయంట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో అల్ఫ్రెడ్ వెజినర్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్స్ అనే ఈ బుక్ ను రాశారు అకార్డింగ్ టు ది వెజినర్ ఈయన ప్రకారం ఏంటంటే ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ ఎర్లియర్ వర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ మాస్ ఇప్పుడేమో మనకు కాంటినెంట్స్ ను చూసామనుకోండి सो इकड़ेमो दिस्ज वाट दि सौत् आफ्रिका सो सौत् आफ्रिका इकड़ सौत् अमेरिका अंड इकड़ेमो मन को अमेरिका नारत् अमेरिकन का सो दिस्ज वाट दि नारत् अमेरिका अंड इकड़ेमो मन को आफ्रिका कला इकड़ आफ्रिका अंड इकड़ेमो मन को यूरो का मन कज वाट दि यूरोपियन का अंड दिस्ज वाट दि एटि का मन को एशिया इकड़ेमो ग्रीनला इकड़ेमो आस्ट्रेलिया मदगास्कर् इकड़ेमो आस्ट्रेलिया सो इन मन को काेंट्स अभी इला उ कदा ईन उद्देश्य प्रकार वन अपन ए टाइम आल दीज का वर् इन टू ए सिंगि ब्लाक आफ राक एर्यर आल दंटेट वर् अटैच टू फाम ए सिंगि राक आफ का सिंगि ब्लाक आफ का लेटर दिस् ब्लाक वाज ब्रोकन डाउन अंड मूव इन टू डिफरेंट डैरे टू फाम दि काेंट लाइक सौत् अमेरिका नारत् अमेरिका Eurasia, Africa, Australia, that is Indo Australia, and Ila move out to Nai, in a Pradana Udesha. A single block of mountain in a Yemen Pilchar and a Pange and Pilchar. He called that, uh, that rock as Pange. A Pange Yema in the Atharvata, Pange Chutu, he could a simple Gamiru, other just coach. He diagrammed in an Inca simplified JC, Mikchupstan Jordan. According to Viginar, according to Viginar, there was a single block of rock. दी आये एम पीलचार अंटे पैंगे 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 और पैंजिया पैंजिया और पैंगे पैंगे अंत जर्मन लांग्वेज भारी बंदराई अर्थ पैंगे अंड पैंगे चुटू एम उड़ेद पातलासा पातलासा अंत भारी 
ఓషన్ వాటర్ అని భారీ వాటర్ బాడీ అని సో ప్యాంగే అనే రాక్ ఉందంట ఆ రాక్ చుట్టూ పాంతలాస అనే ఒక భారీ ఓషన్ బాడీ ఉందంట అయితే ఈ ప్యాంగే అన్నది తర్వాతి కాలంలో ఏమైందంట అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ముందు ఇలా ఉండే ఉండేదంట టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ముందు ఇలా ఉండే ఉండేదంట టూ మిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలా రెండుగా బ్రేక్ అయిపోయిందంట ఇలా బ్రేక్ అయిపోవడం వలన ఈ పాంతలాసలో ఉండే వాటర్ అంతా కూడా దీనిలోకి వచ్చేసిందంట ఈ క్రాక్ లోకి దీన్ని ఏమని పిలిచారు ఆయన టెతిస్ అని పిలిచారు దీన్ని టెతిస్ టెతిస్ అని పేరు పెట్టారు టెతిస్ జియో సింక్లైన్ టెతిస్ అభినీతి అని అంటారు టెతిస్ జియో సింక్లైన్ జియో సింక్లైన్ అంటే ఏంటంటే నారో షాలో వాటర్ బాడీ అలా ఈ ప్యాంగే బ్రేక్ అయిందంట బ్రేక్ అయిన తర్వాత నార్త్ లో ఉన్న దాన్ని అంగారా అని పిలిచారు ఈయన నార్త్ లో ఉన్న దాన్ని అంగారా ఆర్ లారేషియా అని పిలిచారు అంగారా ఆర్ లారేషియా సౌత్ లో ఉన్న దాన్ని ఏమని పిలిచారు గోండ్వానా అని పిలిచారు గోండ్వానా సో ద ప్యాంగే సింగిల్ బ్లాక్ ఆఫ్ రాక్ వాస్ బ్రోకెన్ డౌన్ పగిలిపోయింది పగిలిపోయిన తర్వాత నార్దర్న్ పోర్షన్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ అంగారా సదర్న్ పోర్షన్ అంటే ఉత్తరాన ఉన్న దాన్ని అంగారా అని దక్షిణాన ఉన్న దాన్ని గోండ్వానా అని పిలిచారు ఆ రెండింటి మధ్యలో టెతిస్ అనే ఒక నీటి ఆవరణం ఏర్పడిందంట ఆ తర్వాత ఏమైందంట ఈ బ్లాక్ మళ్ళీ నాలుగు పీసెస్ గా డివైడ్ అయిందంట అలా డివైడ్ అయిన తర్వాత అంటే ఆల్రెడీ రెండుగా డివైడ్ అయింది రెండుగా డివైడ్ అయినటువంటి ఈ పీసు మళ్ళీ నాలుగు పీసెస్ గా డివైడ్ అయిపోయింది నాలుగు పీసెస్ గా డివైడ్ అయిపోయి ఒకటేమో నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఒకటేమో నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఒకటేమో సౌత్ వెస్ట్ ఒకటేమో సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో అలా మూవ్ అయిందంట సో ఇలా నార్త్ వెస్ట్ లో మూవ్ అయినటువంటి దీన్ ఇది నార్త్ అమెరికాగా ఏర్పడిందంట ఇలా సౌత్ వెస్ట్ లో సౌత్ వెస్ట్ లో వచ్చిన ది ఇది సౌత్ అమెరికాగా ఏర్పడిందంట ఇలా నార్త్ ఈస్ట్ కి ఈశాన్య దిశలో వెళ్ళిన ఇది యూరోప్ మరియు ఏషియాగా ఏర్పడిందంట ఇలా సౌత్ ఈస్ట్ కు వచ్చిన ఇది ఆఫ్రికా అండ్ ఇండో ఆస్ట్రేలియా ప్లేట్ లాగా ఏర్పడిందంట సో ఇలా ఇప్పటికి కూడా కదులుతూనే ఉన్నాయి ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ స్టిల్ మూవింగ్ అని ఈయన ఉద్దేశం బాగుంది ఈయన చెప్పేది బాగుంది వినడానికి బాగుంది కన్విన్సింగ్ గా ఉంది అయితే దీనిపైన క్రిటిసిజం కూడా ఉంది అది మనం చూద్దాం ఇది మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఇది ప్యాంగే ప్యాంగే చుట్టూ పాంతలాస ఉంది ఈ ప్యాంగే బ్రేక్ అయిపోయింది అలా బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రస్తుతం ఈ కాంటినెంట్స్ అన్నవి ఇలా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇదే ఇక్కడ ఇమేజ్ లో కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉంది సో ఎర్లియర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యాంగే దిస్ ఈస్ ప్యాంగే ప్యాంగే వాజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ సౌత్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా యురేషియా ఆఫ్రికా ఇండో ఆస్ట్రేలియాగా ఇలా ఏర్పడింది బాగుంది మంచిగా ఈయన చూడడానికి బాగా కన్విన్సింగ్ గా చెప్పాడు మరి వాస్తవాలు ఏంటి అంటే వాస్తవాలు దీనిపైన చాలా క్రిటిసిజం వచ్చింది సో ఈ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థీరి ప్రకారము ఈయన కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్స్ ఇలా కాంటినెంట్స్ అన్నవి పగిలిపోయి దూరం దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అందుకనే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఖండాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పి చెప్పారు సి ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు మౌంటైన్స్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది ఇప్పుడే మీరు అర్థం చేసుకోలేరు వింటూ ఉండండి ఒక పాయింట్లో మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇదనమాట లాజిక్ అని సో వేరియస్ స్టేజెస్ ఈయన ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ తీరి ఖండ చలనం అన్నది ఎన్ని సందర్భాల్లో జరిగిందంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏం జరిగింది ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ద ఫస్ట్ స్టేజ్ అక్కడ డ్యూరింగ్ ది కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ కార్బోనిఫెరస్ పీరియడ్ అంటే రఫ్లీ ఇప్పుడుతో పోల్చుకుంటే రఫ్లీ అరవై మనకు దాదాపుగా రెండు వందల యాభై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం సో రెండు వందల యాభై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము ఇది ఒక సూపర్ కాంటినెంట్ ఉండేది అంటే ఒక భారీ కాంటినెంట్ ఒకటి ఉండేది అండ్ దాన్ని ప్యాంగే అని పిలిచాము దాని చుట్టూ పాంతలాస ఉంది సెకండ్ స్టేజ్ లో ఏమైంది ఇది సెకండ్ స్టేజ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ అగో దాదాపుగా రెండు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్యాంగే అన్నది బ్రేక్ అయిపోయింది ఇట్ వాస్ స్ప్లిట్ డౌన్ అండ్ స్ప్లిట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్యాంగే వాజ్ బ్రోకెన్ డౌన్ అండ్ నార్త్ లో ఉన్న దాన్ని లారేషియా లారేషియా ఆర్ అంగారా అని కూడా అనొచ్చు లారేషియా ఆర్ అంగారా అండ్ సౌత్ లో ఉన్న దాన్ని ఏమో గోండ్వానా అని పిలిచారు ఇది సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ లో ఏమైందంట ఇది థర్డ్ స్టేజ్ టెతిస్ అలా బ్రేక్ అయిన తర్వాత టెతిస్ ఆ రెండింటికి మధ్య బ్రేక్ అయిన ఆ రెండింటికి మధ్య టెతిస్ అనే ఒక అభినీతి ఒకటి ఏర్పడింది జియో సింక్లైన్ ఒకటి ఏర్పడింది ఆ తర్వాత ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఏమైందంట అంటే హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ క్రితము ఆ నార్త్ లో ఉన్నటువంటి ఈ లారేషియా కూడా రెండుగా